das ist, ich hänge mich mal wieder aus dem Fenster, die aktuell beste Post-Punk-Band im Wortsinn. <Musik> Guten Morgen, da ist wieder der Tim von Nadel verpflichtet, eurem hoffentlich Lieblingspodcast für Alben- und Tonträgerkultur. Ja, ich passe das mal so ein bisschen an, weil ihr habt es ja schon gemerkt, wir sind hier nicht nur vinylmäßig unterwegs, es geht hauptsächlich um Alben. Ähm, ja, und da hatte ich ja versprochen bei dem Cure-Video, wo ich die wichtigsten Darkwave, Postpunk, äh, wie auch immer, Cure-artigen Bands vorgestellt habe dass ich einen nochmal ganz besonders rausgreifen werde, ähm, die ich in den letzten Tagen wieder extrem viel gehört habe, letzten Wochen eigentlich, gerade wieder so eine Phase, ich habe immer so Hörphasen, ihr kennt das vielleicht. Ähm, ja, und die möchte ich jetzt nochmal extra rausnehmen. Wir sprechen von der Band Soft Kill. Ähm, das ist, ich hänge mich mal wieder aus dem Fenster, die aktuell beste Post-Punk-Band im Wortsinn. Postpunk ist ja eigentlich gar keine so richtige Genrebezeichnung, sondern sagt ja nur, dass ähm, die Weiterentwicklung der Punkbands mit anderen Mitteln in, nach dem Ende des Punk, Anfang der 80er, also sprich Bands, die das punkige Selbstermächtigungsprinzip hergenommen haben, also mit dem, was sie gerade so können und auch wenn es wenig ist, aber mit allen Mitteln, die ihnen so zur Verfügung stehen, ähm, auszudrücken, was sie empfinden. Und da sind eben Sachen rausgekommen von, also man kann einstürzende Neubauten als Postpunk bezeichnen, man kann New Order als Postpunk bezeichnen. Also manche nehmen sich dann halt Synthesizer, andere werden eher Liedermacher, also gerade so der neo Folk hat sich auch aus dem Postpunk entwickelt, Industrial hat sich aus dem Postpunk entwickelt, also sprich alles, was man da hernehmen kann. Und wenn man mit zwei Kokosnüssen rumklappert und irgendwie eine Musik macht, ist das theoretisch auch Postpunk. Aber natürlich versteht man unter Postpunk tatsächlich ja eher so dieses was sich so aus Joy Division The Cure entwickelt hat. Also man nimmt die Gitarren zurück, spielt eher unverzerrt, also dort wo Punk dann immer sehr aggressiv, sehr immer in eine Richtung, immer auf die Zwölf. Also wenn, wenn Dilettanten, sage ich jetzt mal, versuchen mit drei Akkorden Krach zu machen, kommt halt irgendwo immer was ähnliches raus, hinten rumpelt einer auf dem Schlagzeug rum. Ähm, Postpunk steht dann eher dafür, dass man das eben zurücknimmt, mehr seine Emotionen reinbringt, die ja nicht nur aus Wut bestehen, sondern auch aus Trauer, Freude, Nachdenklichkeit, was auch immer. Und ähm, da kommen dann eben so ja, Joy Division, The Cure, sowas raus. Und deswegen gilt Postpunk im Allgemeinen ja als die Musik, die mit teilverzerrten, unverzerrten Akkordbrechungen gemacht werden. Also statt, statt der Riffs äh, wird sehr viel mit Single Notes gespielt, die Melodie, also einfache Melodien, die auf ein, zwei Seiten so ein bisschen mit wenigen Tönen gebaut werden. Ähm, statt Griffe gibt es äh, viel Akkordbrechungen, ähm, also Arpeggios, solche Geschichten und äh, meistens so ein sehr straighter Nagelbass. Der Drive kommt dann meistens vom Schlagzeug und äh, einem Bass, also was, was auch relativ das sich so Richtung Drumcomputer annähert. Manche Post-Punk-Bands äh, arbeiten mit Drumcomputern und andere nehmen ja, programmierte Basslinien, also weil das gespielte, der gespielte Bass da eher so in die Richtung geht. Also wir sind dann auch schnell bei Sisters of Mercy und solchen Truppen. Also das versteht man ja allgemein unter Post-Punk. Äh, das nur mal so zur Einschätzung. Warum ist Soft Kill jetzt so gut? Ihr habt bestimmt, wenn ihr euch grob ähm, im düster, rockigen... Indie-Rock, gute Gitarrenmusik, ähm, WGT-Umfeld, äh, Post-Metal, irgend sowas bewegt, den Namen Softkill schon mal gehört, weil diese Band ähm, wirklich über ungewöhnliche Wege eine weltweit sehr große Followerschaft angehäuft hat mittlerweile. Wenn die ein neues Album rausbringen, ist das in der Regel relativ schnell vergriffen, werden Neuauflagen gepresst. Ähm, das hat aber gute Gründe. Weil Softkill für mein Dafürhalten tatsächlich ähm, eine Entwicklung, eine sehr authentische Entwicklung haben. Also das ist keine so eine, so eine Kopfgeburt von, von einer Band, die äh, in diesem Jahrtausend gesagt hat, lass uns doch mal ein schönes altes Genre, was wir alle mögen machen, Postpunk, ähm, bedienen, sondern ähm, man hört dieser Band förmlich an in ihrer Gesamtentwicklung, dass sie wirklich organisch gewachsen ist. Ähm, wie ist Softkill entstanden? Wir fangen mal mit dem ersten Album an. Das ist ähm, ein Open Door, das Debüt. 
Das kommt aus dem Jahre 2011. Genau, 2011 ist das rausgekommen. Ähm, Softkill ist das geistige Kind, kann man gar nicht sagen, weil es ist, wie gesagt, es ist eine sehr organisch gewachsene Band, aber ähm, das äh, Gründungsmitglied und der Mastermind und die treibende Kraft hinter dieser Entwicklung ist der amerikanische Musiker, to äh, äh, nicht Tobias, äh, doch Tobias, ich weiß nicht, wie man Tobias auf Englisch ausspricht, Tobias? Toby wird er natürlich genannt. Ähm, ich sage aber einfach mal der Einfachheit halber Tobias, Tobias Sinclair, der sich Tobias Grave nennt, in, äh, als Künstler, aber bürgerlich heißt er Sinclair. Ähm, der hat zuvor in diversen Bands äh, rumgelärmt äh, und war 2000 10 dann an so einem Punkt, ähm, wo das Leben ihn so richtig runtergetreten hat. Also Freundin rausgeschmissen, drogensüchtig, also so richtig eine Scheiße, die man sicherlich auch in Deutschland erleben kann, aber die halt in der amerikanischen Gesellschaft nochmal anders reinknallt. Also der gute Mann fand sich äh, völlig am Boden down mit so gefühlt 20 Dollar an der Tasche in irgendeinem Keller wieder und hat eigentlich nur einen Ausweg gesehen, Musik machen. Also hat, hatte gar keinen anderen Lebenszweck und hat dann mit Kumpels angefangen, für seine alten Bands irgendwie neue Musik zu schreiben. Das hat aber irgendwie, irgendwie passierte es, so die Legende, dass die Songs, die dabei entstanden sind, irgendwie komplett anders waren, nicht mehr so wütend. Also er kommt tatsächlich aus einem Punk-Umfeld. Sein Vater war ulkigerweise der Toningenieur von Aerosmith, der FOH Mann, also auch sein Onkel hat irgendwie für die als Roadie gearbeitet. Also er kommt aus einer sehr musikalischen Familie, ist auch mit Metallica aufgewachsen, also in diesem ganz klassischen Rockumfeld. Im Elternhaus rumpelte halt alles, was in den 80ern so, so gang und gäbe war, aber wohl relativ open-minded, also hörte auch viel Popmusik. Also der ganze 80er-Senf stürzte so auf ihn ein. Und äh, am Anfang war das natürlich so der typische Punk mit doch einer starken Metal-Kante, also das war dann nicht mehr so dieser Punk aus den 70ern, sondern da waren die Gitarren schon edgy, also ich glaube in den 70ern, wenn die die Verzerrer gehabt hätten, die es dann später gab, hätten die auch kreischiger, besser, böser geklungen, aber man hat halt alles aufgedreht, was es gab. Ähm, das wurde dann natürlich auch gemacht und die Punk-Bands, die ähm, der gute Toby Grave, dann so ähm, Blasher Graves hießen die, äh, die eine Band, völlig unbekannt, aber wer mal reingehört hat, das ist wirklich Geschröppel vom Feinsten. Ja, jedenfalls, ähm, diese Band äh, hat aus diesem traurigen, kaputten Lebensumfeld, äh, also als pure Verzweiflung, dann irgendwie automatisch andere Musik gemacht. Das ist ihnen dann auch aufgefallen, dass das nicht so richtig passt zu ihren anderen Bands. Und ähm, das mündete dann in der Gründung von Softkill, genauer gesagt, na, er also hatte mehrere Projekte da am Laufen und ähm, man versuchte halt irgendwie eins von denen so weiterzuentwickeln zu irgendeiner sinnvollen Band und kam dann eben zu einem Punkt, wo man sagt, irgendwie ist das jetzt eine Band, aber es ist halt nicht mehr das alte. Nennen wir uns anders, nennen wir uns Softkill. Ähm, das Debütalbum ist ein Schmerzensschrei, anders kann man es nicht nennen. Und zwar ein Schmerzensschrei von Leuten, die eben wie gesagt eigentlich so metallisierten Punkrock, Hardcore irgend sowas machen wollten, aber einfach dann nicht mehr die Kraft hatten, irgendwie wütend rumzuschreien, sondern einfach irgendwie im Schmerz gelandet sind. Und das hat sowas, das, da passiert dann eben so eine Joy Division Musik. Also das ist ganz reduzierte Gitarren, eben dieses typische Single Note ähm, Melodien in, in ganz... Das, das Schöne an dem Schlagzeug ist, dass der Drummer halt ganz wenig spielt, aber eben auf diesen paar Dingern rumdrischt wie ein Berserker. Also wo die, ganze, die Wut wird im Schlagzeug überlassen. Ein Bassist kommt dazu, der so das Ganze mit so eigenwilligen Linien zusammennäht. Also man merkt so richtig, da ist niemand, der sagt, hey, spielen wir den und den Bass, sondern es wird einfach, wir spielen hier unser Zeug, zu mehr kann man gerade nicht Kraft, aber... Man kennt einen Kumpel und sagt, du bist doch ein geiler Bassist, spiel da mal was drunter. Und angeblich kam der Bassist auch erst einen Tag vor der Aufnahme dazu ähm, und hat dann halt was gespielt. Also das, spielt, das, das wird dann eben kein Brockrock, sondern dann nimmt der Bassist halt die paar Harmonien her und, und näht da so eine Linie drunter. Und weil die Gitarren so fragil auseinanderfallen, muss er da ganz viel zusammenhalten. Und das gelingt ja hervorragend. Also wie gesagt, ihr merkt schon, da kommen so, so frühe Cure, äh, Joy Division Sachen bei raus. Und exakt so ist dieses Album nur, dass hier eben niemand versucht, wie The Cure oder Joy Division zu klingen. Klammer auf, die Stimme von Toby Grave 
äh, auch noch wirklich frappierend an ähm, äh, Robert Smith. Der hat im Prinzip, also der, der könnte in einer Robert Smith Gedächtniskombo spielen. Der hat äh, die, 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 die ganze Stimme, dieses leicht weinerlich verzweifelte. Ähm, das ist da alles da. Der hat auch eine ganz, er kann sehr schmelzig singen, kann aber auch sehr kratzig singen. Das Ganze kommt aber doch noch so ein bisschen vom Hardcore, so dass, dass die, das, das ist kein Klon. Es klingt wirklich sehr ähnlich und wer Cure liebt, der wird dieses Album instant lieben. Das, das ist alte Cure. Aber wie gesagt, das kommt eben, das ist zufällig, das ist die ähnliche Entwicklung und deswegen klingt das so, aber auf keinen Fall klingt das so, weil die Band sagt, wir wollen unseren Vorbildern folgen. Gar nicht. Hört euch mal Death in the Family an zum Beispiel oder ähm, Witness the Mass Surrender, Sea of Doubt. Also das sind wirklich Songs, wo einfach das Scheißleben ähm, hier in die letzten Schönheitsreste reinfließt, zu denen man in der Lage ist, nämlich diese Melodien und, und das in so eine Musik zu gießen. Und ähm, das ist ein fantastisches Album, ein fantastisches Debüt. Ich habe tatsächlich nur die ganz normale schwarze Version. Das ist bei Softkill tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich. Es gibt auch alle Alben in schwarz, aber Softkill ist so eine Do-It-Yourself-Band. Die pressen immer so eine kleine Auflage und wenn die alle ist, kommt die nächste. Und von, von dem Debüt gibt es mittlerweile, glaube ich, 17 oder so in x verschiedenen Farbvarianten, was die Band auch für Sammler extrem interessant macht. Mit der kleinen Einschränkung, dass die halt ähm, in Europa zwar mittlerweile über Evil Greed vertrieben wird, aber die frühen Sachen sind dort sind gar nicht in Europa zu kriegen. Also wer jetzt quasi sich auf softkill sammelleidenschaft ähm, einschwört, oder, ähm, der hat da ein weites Feld. Es gibt auch unheimlich viele Splits. Manche Sachen sind als Kassette nur erschienen. Es gibt Seven Inches mit, keine Ahnung, Portrayal of Guild, keine, alles Mögliche in tausend Farben äh, abgefahren. Das ist aber nicht so, weil dort irgendein Marketing-Mensch sagt, hier... Ähm, Lass uns doch mal zehn Auflagen in verschiedenen Limitierungen in irgendwelchen fancy äh, Colors machen, sondern das kommt daher, weil die Band wirklich klein anfängt, eine kleine Auflage macht und dann ist die weg und dann wird die nächste gemacht. Also immer so Step by Step. Und die Band ist mittlerweile aber so gewachsen, dass von jedem Album also so also zehn Auflagen Minimum gibt. Also man, die werden auch relativ regelmäßig nachgepresst. Also wer irgendwie mal ein, ein Softkill-Album verpasst, ein bisschen warten, regeln. Irgendwann wird auf der Band-Website oder bei Bandcamp oder wie gesagt in, Deutsch, in Deutschland, in Europa über Evil Greed zu haben. Da gibt es nicht alles, aber es kommt in der Regel recht zuverlässig die nächste Runde. Und mitunter passiert es, dass man irgendwie eine Farbvariante bestellt hat, die dann irgendwie so nicht ganz so fetzig ist und dann kommt zwei Runden später was, wo man sagt, boah, die ist so geil, die hätte ich lieber gehabt, aber egal. Das nur am Rande. Also wie gesagt, das Debüt ähm, ist instantly ein Meisterwerk, wenn man diesen äh, rohen, ähm, einfachen, schmerzhaften, äh, gitarrenlastigen Post-Punk-Sound hören will, der aber wirklich aus dem Hier und Jetzt kommt und deswegen also wirklich unglaublich fantastisch ist. Um, und das ist das Debüt, das muss man dazu sagen. Die Band äh, hat, ist dann, hat ganz viel auf Tour gewesen, das merkt man ja auch an, also die, die, die spielen sehr routiniert, aber eben immer noch auf diesem einfachen Niveau, weil die niemals mit einem, irgendeinem Masterplan vorgegangen sind. Man hört es ziemlich gut an einer Folge-EP, also das zweite Album, muss ich zugeben, habe ich noch gar nicht. Um, es kam dann 1900. 2015, 2015 hat man so ein ähm, Schmerzensalbum nachgeschoben tatsächlich. Es ist ein bisschen ein Streitpunkt, ob das ein Album oder eine EP ist. Es sind nur sechs Songs drauf. Heresy heißt die. Ich habe sie in einem wunderschönen hellblau. Gibt es in Rot, gibt es in allen möglichen Formen. Also auch gefühlt 20 Auflagen, lass es 10 sein. Lustigerweise war da ein dieser schöne ähm, Magnet dabei, den man bei einer Schallplatte reinlegen kann. Bei einer Kassette wäre das eher doof. Ein Kühlschrankmagnet, das ist natürlich äh, angelehnt an die Marke Gas Watt. Sehr sweet, sowas liebe ich. Ähm, Heresy, ähm, das Album ist so ein bisschen äh, tatsächlich, da fehlte irgendwie der Bassist. <lacht> Keine Ahnung. Jedenfalls hat man hier den Bass äh, wirklich mit Zündlinien ersetzt. 
Der Gitarrenteil, die, die Lieder sind durchaus mhm. rauer. Also ich empfehle Violent Mind oder Current. Das sind so die, die Top-Songs auf dem Ding. Ähm, hier kriegt das wirklich so ein, ähm, und das gefällt mir auch so ein Softkill, weil irgendwie die Band aus, also durch Zufall, weil das, das ist keine Absicht, glaube ich überhaupt nicht, so die ganze Post-Punk-Entwicklung nochmal selbst nachvollzieht und durch die Verwendung des, des Bass-Synthesizers hier, also die, die Linien sind alle sehr elektronisch, obwohl das eben nicht der Versuch ist, wir wollen mal elektronischer klingen, sondern die haben halt einfach den Bass durch die Elektronik ersetzt. Und das gibt dem Ganzen so ein bisschen so, ja, so ähm, New Order Vibes, sag ich mal ganz vorsichtig. Oder es klingt so ein bisschen, äh, ja, da gibt es so, auf Mörder, also ihr wisst schon, was ich meine, so dieser, dieser elektronische Treibsatz, das klingt alles straffer unten drunter. Und dadurch können die Gitarren sich aber so ein bisschen mehr entfalten und äh, sie klingen auch rauer, aber dadurch, dass dieser elektronische Sound dabei ist, wirkt das nicht wie ein Rückschritt, sondern eher so. Das Minimalistische blüht anders auf und ähm, Heresy ist entstanden, nachdem sich zwei oder drei enge Freunde von Toby Grave umgebracht haben. Und das wird textlich gar nicht äh, thematisiert, der Schmerz wird nur hergenommen und in die Musik gegossen. Und das ist, äh, das ist nochmal leidender, also das, das ist dadurch extrem gruftkompatibel. Also wie gesagt, die Band auf dem WGT wäre der absolute Bringer. Ähm, Angeblich, äh, es findet sich tatsächlich relativ wenig über die Band im Internet. Ich habe ein paar Interviews mir reingezogen. Ähm, die Texte entstehen offenkundig tatsächlich nach der Musik. Also ähm, er nimmt die Stimmungen aus seinem Leben auf, ähm, schreibt jetzt auch nicht so Songs und sagt dann hier Leute, das müsst ihr spielen, sondern er nimmt diese Stimmungen und, und transportiert die im Proberaum, werden die dann sozusagen in die Band reingetragen und gemeinsam in Songs geformt und wenn die Songs fertig sind, die Melodien, dann schreibt er die Texte drauf und passt dann die Worte den Melodien an. Also das ist wirklich so eine, ja nicht die, 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 das Gefühl kommt weniger über den Ausdruck aus dem Text, sondern sehr stark eben aus der Musik raus, die dann im Text nochmal so, noch aufblüht so ein bisschen. Ähm, und das ist wundervoll. Also das, ähm, man, man, man kann tatsächlich dann auch ohne die Texte zu verstehen, dass die Inhalte sehr gut nachvollziehen. Und wie gesagt, das ist eine Selbstmordplatte. Also ähm, ohne, dass die, wie gesagt, so, wie das viele Black Metal Bands dann machen, so in diese, in diese Verzweiflung reinkriecht, sondern man nimmt so wirklich die Reste, das Schöne, den Schmerz. Auch äh, in der Platte steckt viel so Unverständnis drin. Warum kannst du mich jetzt so allein lassen? Und gleichzeitig auch so ein, ähm, was habe ich versäumt, dass, dass du gegangen bist, obwohl ich doch da bin für dich und äh, aber eben nicht so weinerlich, sondern sehr reflektiert. Also erhebt das über die Musik auf so eine nüchtern reflektierte Ebene und dadurch ist das nicht so reines, nicht so reines Schmerzensgeschrei oder irgend. Also die, ist nicht die pure Emotion, sondern ist so die künstlerisch reflektierte Emotion, was, für, was die Emotion noch deutlicher macht, wie ich finde. Und also Heresy ist wirklich ein ähm, ein Fiebertraum von Album, ähm, kann man nicht anders sagen. Es ging weiter mit dem Album, oder auch wieder eine EP, es sind acht Songs drauf, aber die sind relativ kurz. Es läuft als Album. Äh, man ist mittlerweile bei Profound Law Records gelandet. Ähm, Choke ist das nächste. Hier wird so ein bisschen deutlich, was Toby Grave sagt, er versteht seine Musik überhaupt nicht als Postpunk oder irgendwas Rockiges gar, sondern er nennt das Ganze Sad Pop. Das klingt erstmal ein bisschen irreführend, weil die ersten Platten wirklich ganz klare Gitarrenmusik mit eben diesen Hardcore-punkischen Wurzeln, die in dieses, wie ich es gerade beschrieben habe, übergehen. Entschuldigung. Bei Choke geht das dann schon so ein bisschen los mit, ähm, dass das so ein bisschen poppiger wird. Also hier sind auch schon mal Keyboards im Hintergrund, die vorsichtig eingestreut werden. Ich habe von dieser Platte tatsächlich so eine Pinwheel-Version. Man muss zugeben, Softkill sind bei der Wahl der Farben manchmal so ein bisschen willkürlich. Also man kann, kann sich streckenweise geilere Sachen vorstellen, weil was hat das hier mit dem Choke zu tun? Es gibt die auch in wunderschönen Farben, aber manchmal ist sowas, ich nehme an, was das Presswerk so bietet und das finde ich dann schon wieder geil, weil das eben nicht so, es fließt echt alles in die Songs und ähm, das ist alles nicht so fancy, die haben jetzt auch nicht so ein Artwork, wo man sagt, so 
ja, das ist schon alles mit Hand und Fuß, aber nicht. Äh, man merkt wirklich deutlich, dass das die Verpackung ist und es geht um Inhalt. Ob man, man legt Wert drauf, man macht sich da Mühe, aber ja, die Platte sieht auch nicht so spektakulär aus. Also wenn man die jetzt so irgendwo sieht, würde man denken, hm, was ist das? Wie gesagt, hier mischt sich so dann langsam so ein bisschen Keyboard mit rein. Und das vollzieht wieder so ein bisschen die Cure-Entwicklung nach. Also Robert Smith ist ja auch ständig vor, diesen, vor seinen Fans weggerannt. Und wenn die alle seine, seine Punkwerke geil fanden, hat er gesagt, jetzt mache ich Pop. Und hat quasi immer versucht, einen Schritt nach vorn zu gehen. Das macht äh, Toby Crave auch. Aber nicht so exzessiv, weil natürlich dieser Schockeffekt und so, ich will nicht berühmt sein, also dieses Ganze, was in den 80ern so ein Riesending war, auch anhand der Plattenfirmen, habe ich auch schon mal thematisiert in meinem Musikvideo, welche Rolle die Platten, also das Umfeld da spielt. Wie gesagt, in den 80ern waren übermächtige Plattenfirmen und diese gelenkten Fanströme da für eine Band wahrscheinlich eher ein Problem. Mittlerweile ist das ja, wie gesagt, er ist bei kleinen Labels und kommt im DIY-Verfahren gut rüber. Also er muss jetzt nicht massiv Fans vor den Kopf stoßen, um, um so einen Abstand zu kriegen. Aber er entwickelt sich halt immer weiter und denkt da relativ wenig an, was habe ich gestern gemacht. Und ähm, wie gesagt, diese ganz vorsichtigen Pop-Einflüsse, die bringen wieder eine andere Farbe rein, er findet dann neue Ausdrucksweisen, ohne jetzt so diesen breiten Postpunk-Korridor zu verlassen und kommt zu einem ersten absoluten Meisterwerk. Jetzt beginnt so ein bisschen die Hochphase und wer mit Softkill, sag ich mal, anfangen möchte zu sammeln, dem empfehle ich dieses Werk. Das ist Savior. Das kommt von 2018, genau. Savior erschienen, da ist sein Vater an Krebs erkrankt und ähm, ja, schaut euch das mal an, das ist, das, das ist dann tatsächlich eine relativ frühe Pressung, so ein, so ein grün, pink irgendwas, die finde ich sehr geil. Das passt auch stark zum Cover, ich liebe das ja immer, wenn das, ähm, wenn das Cover mit dem Vinyl matcht. Ähm, wie gesagt, das erinnert tatsächlich so ein bisschen an das ähm, an The Black Parade von, also das Konzept an The Black Parade von, von My Chemical Romance. Da geht es ja auch um ein ähm, krebskrankes Familienmitglied, ein Konzeptalbum. Das ist Savior auch, ähm, aber komplett anders. Also das ist die sehr grobe Klammer, die an My Chemical Romance erinnert. Ähm, trying Not To Die, ich verlinke auch mal ein paar, paar markante Stücke, aber das also als Einstieg in die Welt von Softkill, Trying Not To Die, also so, das ist dieser Kampf mit dem Krebs und mit dem Sterben, das ist auf diesem Album so großartig umgesetzt, das ist, ähm, also wirklich, das, das kriegt langsam so Disintegration Level, die Band, wobei die immer noch sehr in diesem songorientierten, erdischen, das ist nicht so entrückt, also Disintegration ist ja wirklich dann so, so in einer anderen Welt, in einer anderen Sphäre gefangen, das ist hier immer noch, wie gesagt, diesen, dieser Straßenpunk aus Portland. Das, Portland ist, eine, ist keine amerikanische Riesenstadt, aber ist auch keine Kleinstadt. Ähm, ja, dieses, ja, diese, die, das ist die amerikanische Version und äh, das, das schwingt da alles so ein bisschen mit. Also das ist eben nicht in irgendeinem England entstanden, sondern da, da ist diese, diese Ami-Kultur im Hintergrund, dieses... Diese raue kapitalistische, äh, gibt es in England auch richtig, aber eben anders. Also ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das ist so diese hiesigere, da fehlt halt so diese ganze lange Kulturgeschichte dahinter, ne, bei den Amis. Ähm, genau. Und äh, ja, also ich, ich würde es mal fast so ein bisschen vorsicht, vorsichtig als das amerikanische Disintegration-Album bezeichnen. Es ist, wie gesagt ein bisschen poppig zugänglicher. Ähm, wie gesagt, damals sind die Cure ja sehr stark auf diese Gitarreneffekte gegangen. Hier wird damit nicht ganz so brutal gespielt, weil der Gag halt weg ist. Also wie gesagt, zu Secure-Zeiten war das alles so neu und aufregend mit diesem Hall und dem Kram. Das ist heutzutage ja Standard. Man geht ins Musikgeschäft, kauft sich so ein Ding und dann weiß man, wie das zu klingen hat. Und ähm, deswegen verlassen die sich wirklich eher auf ihre Single-Note-Melodien. Und haben ein Meisterwerk geschaffen. Das ist immer so ein bisschen an der Grenze zur Lethargie gehalten. Also das ist nicht so, das explodiert nicht. 
die Platte, dadurch, dass ähm, Softkill so doch tatsächlich auch so in dieses Metal Underground gekommen ist und wie gesagt, Profound Lore ist eigentlich ein Metal-Label, das so schon ein, ein schräges Metal-Portfolio hat, also viel mit Doom und, und, und äh, irgendwelchen Kram, also die experimentieren extrem rum, da passt die Band eigentlich null rein, aber dadurch, dass das in diesem Metal-Umfeld veröffentlicht worden ist, sind Softkill tatsächlich sehr viel so unter Metal-Fans äh, gutiert worden, die dann vielleicht auch ein bisschen für die der Sound neu war, die das nicht so gekannt haben bis dato. Weil wer hat die Cure nicht gekannt, ist auch Quatsch. Ne? Aber ähm, ja, jedenfalls ähm, absoluter Einsteiger. Das ist ein, ein Klassiker. Und wenn man ein Softkill-Album haben sollte, dann würde nee, würd ich ein anderes nehmen. Aber das gehört auf jeden Fall zu den Top Ten. Also wer und wer in die Band einsteigen will, ist es glaube ich ein gutes Ding. Ähm, Savior von Softkill. Das Album, was man haben muss, wie ich finde, und ähm, was so also das eine Album ist von Softkill, ähm, das ist dann das nachfolgende von 2020 tatsächlich Dead Kids Rip City oder RIP City heißt das. Bisschen schräger Name. Ähm, da geht es sehr stark um Drogen. Ähm, da hat der gute Toby Grave ja auch so seine einschlägigen Erfahrungen mit. Da habe ich jetzt mittlerweile, also ich bin tatsächlich auch so ein typischer Späteinsteiger bei Softkill. Also habe die Band auch dann über diese Metal-Schiene kennengelernt. Tatsächlich ähm, habe ich die über einen Black Metal YouTuber, ähm, deswegen kann ich es gut nachvollziehen, dem ich, äh, der immer mal so geile Randtipps mit hat. Äh, Sein Black Metal Geschmack teile ich jetzt nicht so hundertprozentig. Verlinke ich auch äh, mal unten drunter. Der Herr Bickel, ein Amerikaner, bisschen schräger Typ, aber und der hat irgendwann mal Softkill hochgehalten ähm, und da bin ich auch reingerutscht. Deswegen, äh, die Erstpressungen sind mir oft entgangen, aber bei ähm, Dead Kids R.I.P. City habe ich tatsächlich Stolz, stolz, stolz. Die wenig spektakuläre Erstpressung. Die gibt es in irren Farben, die, die Nachpressungen. Ähm, sehr, sehr geil. Aber ich finde tatsächlich, dass das super zum, zum Cover matcht. Ähm, ja, hier ist, also hier feiert wirklich Mainstream-Pop mit diesem traurig. Das ist dieser Sad-Pop, der ihm, glaube ich, immer vorgeschwebt ist. Das sind, äh, also geht schon mit Roses All Around los, ähm, Wanting War, äh, Pretty Face, ähm, Floodgate. Das ist so ein äh, 10 von 10 Album, wo sehr viel Keyboards, wo das einfach so ein bisschen locker lässt, wo, 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 wo diese, diese Machart, das Postpunk wirklich in den, in den Pop überträgt. Das klingt also sehr stark nach, nach hittigen Cure, sage ich mal. Hier, also hier ist die, die Stimme wirklich extrem Robert Smithy. Wobei, wie gesagt, es klingt immer, man kann das sehr gut als Cure-Ersatz hören, aber es ist nie ein Klon. Es ist sehr eigen, es ist wie gesagt sehr viel so amerikanischer 80er-Pop mit drin, aber wirklich nur so als Spurenelement. Also das ist niemals so, wie das oftmals so Retro-Bands eben machen, dass die sowas... Äh, aufgreifen und sagen, ha, das muss ich jetzt nochmal recyceln, gar nicht, sondern das sind halt so die Roots. Also da hört man dann wirklich, dass der Mann offenbar bei seinem Vater im Haus sehr viel so ja, 80er Film Soundtracks gehört hat und sowas. Das ist halt in einem so drin und schwirrt um einen rum. Ähm, deswegen ähm, Dead Kids R.I.P. City ähm, habe ich dir noch nicht gezeigt. <lacht> Doch, da ist er. Ähm, das ist das Softkill Album, das muss man haben. Und haben muss man eigentlich auch tatsächlich den Nachfolger Jetzt hat die Band in Flow, also diese drei Alben, Savior, Dead Kids, R.I.P. City und ähm, das hier, Canary Yellow, die kam raus, Moment, 2022 dann, richtig. Und das ist, ähm, hier wird so ein bisschen leicht, Liedhafter, man geht wieder ganz, aber nur eine Prise zurück zu den, zu den alten ähm, Großtaten und verbindet so ein bisschen wirklich den, also bei der anderen, bei der Dead Kids ist so ein bisschen das Keyboard doch relativ, ne, dominant, das ist das falsche Wort, aber es ist mehr Keyboard drin und hier ist ein bisschen mehr Gitarrensalz wieder und hier ist eigentlich eine perfekte Balance gelungen. Ich habe mir die übrigens tatsächlich, das ist gar nicht so die erste und rareste Auflage. Die erste Auflage ist wieder ist nur in den USA erschienen tatsächlich. 
ähm, aber in irgendwelchen fancy Farben. Und tatsächlich hat äh, dann die europäische, die ist relativ unselten, ich glaube tausend Stück gibt es davon, ähm, die europäische ist in Kanariengelb erschienen, das hat äh, Evil Creed und da, also ich fand das Canary Yellow, sorry, das musste ich in Canary Yellow haben, das äh, anders macht das für mich gar keinen Sinn. Da ist mir dann noch die Limitierung scheißegal. Ähm, ja, da läuft das alles so richtig zusammen. Ähm, Magic Garden, The Line. The Line ist... Oh, the Line ist... Ne, ich, ich verlinke unten rein. Ähm, da ist die Band äh, also auf dem Höhepunkt ihres Schaffens und verschmilzt so ihren gitarrigen... Ähm, ihre, ihre Wurzeln mit, mit dem Keyboard. Das, das ist perfekt. Also ich finde auch das Cover irgendwie völlig abgefahren. Wie gesagt, die kümmern sich null. Die um irgendwelche Gruft-Klischees oder äh, das, die, die rennen auch in irgendwelchen Bomberjacken draußen rum. Also klar, der Bassist hat mal so ein bisschen eine fancy Wave-Frisur, aber ansonsten ist das denen scheißegal. Die verkleiden sich nicht, äh, die machen einfach ihr Ding und die, die, die vermeiden. Wie gesagt, ihr habt ja noch keinen Schädel und keine Fledermaus auf irgendeinem Cover gesehen. Aber die Musik, die Musik, die Musik, also das ist, ähm, das fittet komplett. Aber die sind so schmerzerfüllt und... Äh, wie gesagt, so reflektiert schmerzerfüllt, dass die keine, die haben das echt fucking null nötig. Ja, die machen auch immer so ganz ulkige Bandlogos. Gefühlt ändern die das ständig. Dreimal auf der Platte, das ist ja hier mit der Sanduhr, ne, sowas. Ähm, hat immer noch so, auch so diesen, die, diesen selber Schnippelstil im Design, finde ich großartig. Also wie gesagt, Canary Yellow von Softkill ist das ähm, bis, also ich würde mal sagen, fast so ein bisschen... In der Sammlung sollte es eine Trilogie sein. Also wenn ihr sagt, ihr wollt nicht alle Softkill-Platten, weil so sehr seid ihr nicht im Thema. Aber also die drei, wie gesagt, Canary Yellow, Dead Kids R.I.P. City und Savior, finde ich absolut unverzichtbar in jeder Sammlung, die sich rühmen möchte. Gute Gitarrenmusik, Indie-Rock, ähm, Post-Punk, Wave, Post-Hardcore, Metal, irgendwas, sowas. Also muss da rein, sorry Leute. Wir kommen in die Neuzeit. Ähm, äh, Neuzeit. Das ist hier so ein bisschen ähm, ein eigenwilligeres Werk. Die ist von, von das ist dann 23, der Nachfolgewerk. Die sie haben in letzter Zeit relativ viel released. Wie gesagt, es kommt dann auch immer mal ein, äh, ein Album, eine EP nur auf Kassette. Dann kommt mal wieder irgendeine Fancy Split, also die veröffentlichen extrem viel, also wenn die Musik haben, wird die rausgehauen und hier finde ich, ist langsam so ein Punkt mal, wo man sagt, da hätte vielleicht nicht jeder Song sein müssen. Ähm, Meta World Peace heißt das gute Stück. Ich habe das ein komplett clear, gibt es auch wieder in Fancy Farben, guckt einfach bei Discogs rein, da ist alles gelistet. Ähm, die ist so ein bisschen wieder geht sehr back to the roots, wie ich finde. Ähm, das ist so, ja, Amerikaner ist das falsche Wort, aber das wird so ein bisschen liedhafter, wobei man jetzt natürlich die Erfahrung merkt, also hier stehen nicht mehr Leute einfach vom Schmerz niedergedrückt da und lassen es raus, sondern jetzt werden die Songs so ein bisschen strukturierter gedacht auch und das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen liedhafter alles, äh, Songwriter, also wer, wer mehr so auf, auf Singer-Songwriter-Kram steht, vorsichtig in die Richtung. Das ist kein Singer-Songwriter-Album. Ne? Also nicht falsch verstehen, das ist schon alles immer noch in diesem Post-Punk-Korridor drin. Ähm, Meta World Peace würde ich wirklich sagen, das ist was für Freaks. Also ich liebe die Band, ich liebe demzufolge auch Meta World Peace. Ich lege die seltener auf. Wenn ich sie aber auflege, gefallen mir so vor allem so dieses, diese Brückenelemente, die da drin sind. Ne? Also das gehört so in diese Gesamtkarriere rein. Also Softkill ist wirklich so eine Band, die man auch als Gesamtkunstwerk super erforschen kann. Auch in dem Sinn, weil es da wirklich wenig Äußerungen gibt. Also es gibt wenig Interviews, man muss ein paar amerikanische YouTube-Clips sich angucken, kann auch ein paar Magazinen, ein paar Schnipsel lesen, aber das ist nicht so durcherklärt. Also wer jetzt den Fantastischen Vier kennenlernen will, der braucht ja nur ein bisschen was, der kriegt ja von, von Smudo alles genau vorgekaut. Das heißt, man weiß ja schon, was man von wem zu halten hat und was Smudo nicht erzählt hat, hat irgendwie irgendein Spiegelredakteur aufgeschrieben. Das bei der Band nicht. Also die muss man wirklich sich über Texte, über diesen rudimentären Rahmen, den ich gerade so ein bisschen versucht habe zu schildern, erschließen. Und dann steckt das alles in der Musik drin. Und das ist, ähm, wie gesagt, das Geile an Softkill ist, dass die in diesem Rahmen so farbig sind. Also die sind, wer jetzt sagt, ich bin Grufti und will eine Band hören, die gruftig klingt, dann hört euch Softkill an, weil das, die, die machen jetzt niemals irgendwie so ein, so ein Tralala-Pop-Album oder jetzt meine Metal-Platte oder irgend sowas gar nicht. Ähm, 
Apropos Metal, äh, tatsächlich ist auch ein Element, das hier ein bisschen stärker vorkommt, sind die harten Gitarren. Das äh, kommt bei, bei Softkill übrigens auch immer mal wieder und das ist vielleicht auch so der Link zu Metal. Dort, wo, wo viele Postpunk-Bands dann wirklich sag mal, bei Verzerrung maximal so ein bisschen ins Tube Screamer auf, auf, auf drei Viertel drehen, so. ähm, da sind schon mal auch straffe Gitarrenriffs drin. Also, dass der Mann mit Metallica aufgewachsen ist, das merkt man schon. Also, die ersten Gitarren. Riffs, die er in seinem Leben gespielt hat, waren mit Sicherheit von Metallica und, und, und ähnlichen Bands, weil er hat so, wenn er Riffs spielt, äh, man merkt es einfach, das färbt durch. Ne? Also wie gesagt, das ist immer noch kein Gothic Metal oder sowas, überhaupt nicht, aber er hat so einen, so einen Stil und das kommt, das macht es manchmal an manchen Stellen so ein bisschen fettiger, straffer, das ist, äh, ja, wo Cure halt immer mal so ins Weinerliche kippt, da ist dann immer noch so ein bisschen so ein, ein Rückgrat drin, so. das ist schon... Das ist schon ziemlich geil. Und die Cure-Stimme halt wieder. Ne? Ja, und dann sind wir jetzt auch schon in der aktuellen Phase, sprich im Jahre 2024. Dieses Jahr kam überraschend schon wieder ein Softkill-Album raus. Es ist, ähm, also wer, wer Komplettist bei Softkill ist, ähm, das ist nicht billig. Ähm, das hier. Das heißt ähm, Escape Forever, wie gesagt, ne, das hier steht ja auch, Escape Forever, man muss es halt entziffern können. Ähm, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben. Ja, Escape Forever. Die habe ich tatsächlich erst ähm, ja, so fünf bis zehn Mal gehört, würde ich mal behaupten. Ähm, das ist, ich weiß nicht, ob, also es ist auf jeden Fall ein schwieriges Einsteigeralbum. Ich habe mir die tatsächlich in diesem hervorragend, dass die Platte sieht fantastisch aus, wobei ich, äh, wie gesagt, ein bisschen damit hadere, das Ganze, die Platte ist grün. Also, sorry Leute, aber das ist doch alles auf grün angelegt. Das ist der Hype-Sticker, den habe ich, ich klebe meine Hype-Sticker übrigens immer auf die Innenhöhlen. Ähm, das ist nicht standardmäßig da drauf, aber so einen Hype-Sticker schmeißt man doch nicht weg, ich bitte euch. Ähm, wie gesagt, das ist ein grünes Album. Wie kann man das Vinyl blau machen? Es gibt es auch wieder in tausend Farben, ähm, aber ich habe natürlich die Erstauflage bestellt und äh, weiß da habe ich hartes FOMO bei der Band. Ähm, ja, das habe ich schon äh, ja, auch schon gehört, mehrfach. Äh, gefällt mir gut, ist aber tatsächlich wieder eher so ein bisschen back to the rules. Also man hat wieder sehr, ähm, ist wieder stark bei den Gitarren, ist wieder stark bei diesen sehr einfachen postpunk elementen Und das wird dann quergeschnitten mit, ähm, mit Soundscapes, mit... mit ähm, ja, mit, mit irgendwelchen Samples, mit, mit Field Recordings so ein bisschen. Das hat man tatsächlich auf Canary Yellow schon gemacht. Und dort ist es aber so genau richtig, würde ich mal behaupten. Das hier ist eher so ein bisschen, ich will nicht sagen Operation Minecraft the, von Queensryche mäßig, aber so ein bisschen. Also das ist sehr stark eingebettet in so eine Gesamtatmo. Da werden sehr viele Geschichten erzählt, die ich zugegeben was noch nicht komplett durchstiegen habe, weil er auch nicht will, dass man so komplett so einfach mal durchsteigt. Aber Queen's Ride hat auch keiner durchstiegen. Ähm, das ist eine eigene Erfahrung. Also es ist ähm, ein schwierigeres Softkill-Album, wie ich finde, Escape Forever, aber ein lohnendes. Also für Fans der Band auf jeden Fall, äh, man muss es haben, man muss es, weil es ist wieder ein, ein Schritt nach vorne. Die Band hat sich bis jetzt noch nicht wiederholt. Und hat auch noch kein enttäuschendes Ding abgeliefert. Und das finde ich dann auch schon mal wieder bemerkenswert. Ähm, würde, also wie gesagt, für Fans auf jeden Fall eine, eine ganz dringende Empfehlung. Äh, Escape Forever, aber wer jetzt wie gesagt Einsteiger ist und jetzt gerade zum ersten Mal von Softkill hört, ich glaube, ich habe deutlich gemacht, ähm, wo man einsteigen soll. Auch schön, ne? ein Poster dabei. Das ist aber gedruckt auf irgendeinen Schädel. Ha! Endlich. So kommt das das ist gedruckt auf so einem ganz dünnen, ich will nicht sagen Zeitungspapier, aber so ein, also wirklich so ein räudisches Scheißplakat, was man, wenn man keine Kohle hat und in den 80er Jahren wohnt, ähm, was man irgendwo hinkleben muss in Massen, sowas ist das. Geil, gefällt mir super gut. Würde ich ja fast aufhängen, aber dann, nee, da glaube ich, bin ich zu sehr Sammler. Also das, so Poster aus Platten hängt man nicht auf, die muss man leider behalten. Nennt mich bescheuert. Ja, ich bin gespannt, wo die Reise weiter hingeht bei Softkill, weil ich gesagt, bisher hat die Band noch keine Lusche losgelassen und ähm, immer wieder, das ist so ein Kosmos, in dem man aufgehen kann und das ist so eine Band, 
in, von der man wirklich Fan sein kann, mit der man sich entwickeln kann, die gibt es ja auch, wie gesagt, noch nicht so lange, also 2011 das Debüt. Ähm, und aus diesem Grund, beste Post-Punk-Band aktuell, würde ich sagen, im allerbesten Sinn, zum einen, weil sie auch stilistisch reinpasst, aber auch, weil das wie so ja, die Entwicklung des Genres nochmal nachgewachsen ist vielleicht ein gutes Wort. Ähm, ja, wenn ihr Softkill kennt und äh, andere Vorlieben habt als ich, äh, sagt es mir, schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Wenn ihr andere Bandvorschläge habt oder da äh, mir was nennen könnt, ich höre es mir sehr gern an. Ich freue mich wirklich, wenn jemand in den Kommentaren äh, da so Sachen reindrückt. Da äh, habe ich auch schon schöne Sachen entdeckt. Ich höre mir das eigentlich fast alles an ähm, und bin immer dankbar, wenn ich neue Musik entdecken kann. Ich hoffe, ich habe euch auch ein paar Tipps gegeben. In diesem Sinne, macht's gut.